史上最强股市操盘手回忆录，史上最不可思议的投机客杰西·里佛姆八次破产再起的交易心法。首先，他爆仓了，爆得非常彻底，爆得心灰意冷，直接将他之前的交易认知推倒了。然后，他就意识到了自己的问题出现在自己的交易级别太小了，就是他只是想拿一到两个点的行情，他需要放大他的交易级别，拿到更大的行情。那么拿多少个点合适呢？这就需要迫使他去思考自己的交易级别到底要扩大到一个什么样的程度。而在思考这个问题的过程中，杰西·利弗莫尔想起了他之前认识的一位交易高手的经典名句，这个名句是：“这可是牛市啊。”我觉得这本书中讲这段杰西·利弗莫尔的经历的时候是写的非常精彩。我相信在作者采访杰西·利弗莫尔的时候，利弗莫尔说的也应该是非常非常的有趣。这个交易高手的名字叫做帕特里奇，他是杰西·利弗莫尔在交易过程中所结识的一位朋友。然后这个交易员他的特点非常鲜明，在当年的那个时代，这个交易员有着跟其他人完全不同的行为模式。杰西·利弗莫尔总结了：首先，他的年纪很大；其次，他从来不主动地向别人提出交易建议；同时，他也从来都不吹嘘自己的盈利经历；然后，他从来都不听内幕消息，即使别人给了他所谓的小道消息、内幕消息，他也是一笑了之，表示感谢，但是从来不会付诸于行动。最后，这个交易员非常非常的富有。他能够开出很大很大的头寸规模，但是他的交易佣金却是非常非常的少。这就是杰西·利弗莫尔形容他的一个特征。很明显，杰西·利弗莫尔是想通过这些话告诉我们，这是一个什么类型的交易员呢？首先，他是一个拥有很长交易经历的一个交易员，因为他的年纪已经很大了。其次，他从来不听内幕消息。说明他只认自己的交易规则，只相信走势的存在。最后，他能开出很大的头寸，但是交易佣金却少得可怜。这说明他是一个非短线，他是一个交易大级别的一个交易员。这是通过杰西·利弗莫尔的一个形容，我们可以总结出这个交易员是一个什么样类型的交易员。这位交易员。他有一句非常著名的口头禅，就是每当别人向他请教当前的市场是怎么样啊，这只股票要不要持有啊，后市到底会怎么看啊，他总是用一句话来回复他们。他说：“这是牛市，我的朋友。”那这句话到底给杰西·利弗莫尔带来了什么样的启发呢？杰西·利弗莫尔也谈起了这个过程中的一个故事，就是这位叫帕特里奇（外号叫火鸡）的。交易员的一段故事，这个故事是这样的：就是有一天，一位有内幕消息的交易员找到了帕特里奇，跟他说某某股票有一个强大的利好消息，而帕特里奇呢，恰好就拥有了这只股票的多头头寸。帕特里奇是因为什么进的，我们没有办法知道，但是关键的因素在于这只股票后期真的是一通暴涨，也就是说那个内幕消息。他被验证了，然后就在之后的某一天，之前给了帕特里奇内幕消息的那个交易员又走了过来，告诉了帕特里奇一个新的消息，说这只股票我有充足的内幕消息，它已经涨完了，就是这个股票目前的位置已经很高了，我们必须立马把它平掉。然后那个给出了内幕消息的交易员认为，帕特里奇听到了这个消息之后一定会非常的感激，但是奇怪的是。帕特里奇根本就没有任何平仓的意思。提供内幕的那个交易员觉得这个帕特里奇是不是疯了？我已经告诉你，他要利空了，你还不出。然后当时的杰西·利弗莫尔其实也没有办法理解，因为人家的内幕已经被证实了是正确的，你已经获利了一波，现在人家又好心好意的过来告诉你这个内幕消息。已经结束了，马上这只股票就要转为下跌了。那你为什么还不平仓呢？然后这个时候，帕特里奇说了一段话，这段话能让巅峰时期的杰西·利弗莫尔依然记忆犹新，可见对他当时的冲击是有多大。帕特里奇说：“我不能丢掉我的头寸，等你和我一样老了，跟我经历一样多的繁荣
和恐慌的轮回，你就会明白，没有人承担得起失去头寸的后果。然后，帕特里奇跟那位提供给他的内幕消息的交易员说：“我真心的希望。”这只股票在接下来的一段时间内能够回调一些，可以让你以更低的价位去买入它。但是，我在我漫长的交易经历中，我所交的那些学费，它不允许我这样做，它不允许我在这种情况下失去我的头寸。你要记住，我的朋友，这是牛市。杰西·利弗莫尔在前期形容这段经历的时候，语气是非常的轻松、诙谐、有趣的。但是，他形容到后期做总结的时候，他的言语中也是带有非常多的一个尊敬的。相信每一个人都有过这种经历，可能之前你所遇到的某一个交易的前辈，他跟你讲过很多交易想要成功的关键因素，但是。对于当时有限认知的你而言，你是根本就没有办法接受的，根本就没有办法理解的。直到最后的某一天，你自己去经历的头破血流之后，你才会忽然间反应过来：哦，这一条原来当初的那位交易前辈他说的是无比的正确。可关键问题在于，你没有自己的经历，你就是没有办法理解。这就是经历的重要性。杰西·利弗莫尔的当年就是没有办法去。理解这句话的根本意思，但是当他有了自己足够多的经历之后，他才最后终于明白了帕特里奇老先生的一个意思，就是大的盈利从来都不是来源于个别起伏的小型趋势，真正大的盈利、大的利润永远来自于大趋势，而在股票交易中，真正的大趋势只有一种。就是牛市，也就是说，这一段话对于杰西·利弗莫尔而言，就是要告诉他，你想要赚大钱，并不是靠你阅读了行情指南找出的那种方法去抓取那么一小点点的波动，你想要赚大钱，靠的是拥抱大趋势。所以，杰西·利弗莫尔说。不理会市场的大幅度波动，一门心思的抢进抢出，只为了那微小的价差利润，是我的一项致命错误。这个阶段，杰西·利弗莫尔终于放弃了他之前成名的短线绝技，转身去拥抱了大趋势、大级别的一个交易模式。在这个过程中，杰西·利弗莫尔生出了很多很多的交易感悟，他在书中也跟我们分享了一下。然后，主要。其实就是两句话，这两句话在我们的交易领域中流传是非常广的。第一句是“永远不要失去你的头寸”，意思就是真正好的一笔交易是等到行情有出现大趋势行情的征兆的时候入场，并且持有。然后等到行情有结束迹象的时候出场并平仓，在这个过程中耐心的持有，承受你能承受的行情的波动，不要轻易的丢掉你的头寸，不要去想着能把这个行情从底部一直拿到最高点，也不要想着去抓取这波趋势行情中的每一段小小的波动。用杰西·利弗莫尔的话来说，你不要去尝试抓住行情最后那八分之一的利润，也不要尝试。去获取行情最初的那八分之一的利润，这两个八分之一的利润是世界上代价最昂贵的八分之一的利润。很多人们为了这些不切实际的欲望和幻想，付出了数不清的代价。在这里，杰西·利弗莫尔也举过一个例子，就是他曾经持有某只股票，大约持有十万股的空头头寸，然后。走到一定程度之后，他预期接下来的行情可能会有一定的反弹，然后后期的走势果然如他所料，进行了反弹，然后对他的浮盈，就是他的浮动利润，造成了一百万美元左右的一个冲击。但是杰西·利弗莫尔并没有像往常那样把仓位给平掉，然后再寻找某一个高点去重新做空。相反，他一直持有他的头寸，就是因为杰西·利弗莫尔在尝试扩大他的交易级别。不想轻易的丢掉他的头寸，这就是这句话的意思，就是永远不要失去你的头寸。当然了，这句话的意思并不是一笔单子你进去之后就永远要持有它，就不要把它丢掉，不是这个意思。这句话的意思是有一个前提的，就是在你的交易规则覆盖之下。如果你理解不了交易规则的意思，你可以理解为在你的交易计划的笼罩之下。不要轻易的丢失你的头寸。有的人说，这波行情我的计划是从一万点做到两万点，结果呢，一万点涨到了一万零一百的时候，直接就平掉了，落袋为安了，根本就拿不住自己的单子。
。这些新低峰位的意思就是，在你的交易预期之下，在你的交易计划之下，或者说的更真实一些，是在你的交易规则的覆盖之下，你不要违背你的规则，把你的头寸给弄丢了。这就是这句话的意思。然后第二句话是，杰西·利弗曼说：“我之所以赚大钱，从来不是凭借我的作为，而是始终凭借我的无为。”什么叫无为？这里面无为的意思，并不是无所作为，而是不作妄为。杰西·利弗曼的意思是。他之所以能够赚大钱，从来不是凭借着他的快进快出，也不是凭借着他那神奇的交易手段，他凭借的其实是他的耐心坚守。他能够守住他的单子，他能够在一个大的趋势行情中拿住单子，这才是他赚大钱的根本原因。所以，杰西·利弗莫尔在书中说。判断正确并不是交易的核心，核心是你还是能够耐心的坚守，拿住趋势收益。那么至此，杰西·利弗莫尔已经彻底的跳出了对赌行交易给他的交易认知带来的一个枷锁，他开始放大他的交易级别，不再盯着那几个小小的点位波动，他开始。拒绝频繁交易，放弃了那种超短线式的一个交易的模式，然后他悟透了，交易想要获利靠的是大趋势行情，所以他开始转身拥抱大趋势，开始放大他的交易级别，耐心的持有他的头寸，他的交易认知得到了一个大幅度的一个提升，上了一个全新的台阶，然后迈出了下一步。这就是杰西·利弗莫尔第三次重返华尔街之后的。根本变化。